হ্যালো এভরিওয়ান আজকের এই ভিডিওতে আমরা জাংশন ট্রানজিস্টার এবং ট্রানজিস্টারের যে অ্যাকশন সম্বন্ধে আলোচনা করব এর পরবর্তী ভিডিওতে আমরা ক্যারেক্টারিস্টিক্স অ্যাম্পলিফায়ার অসিলেটার সুইচ এগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করব ধীরে ধীরে দেখো জাংশন ট্রানজিস্টার এটা মূলত তিনটে রিজিয়ন নিয়ে তৈরি তিনটে সেগমেন্ট দিয়ে এই এই সার্কিটটা তৈরি করা হয় একটা ট্রানজিস্টার কেমন আর জাংশন ট্রানজিস্টার হ্যাজ থ্রি ডোপড রিজিয়ন কি কি এমিটার বেস অ্যান্ড কালেক্টার এখানে কিন্তু এই কথাগুলো মাথায় রাখতে হবে একটা ট্রানজিস্টারে যে তিনটে ডোপ রিজিয়ন থাকে সেগুলো কি কি বা তিনটে যে সেগমেন্ট দেওয়া থাকে সেগুলো কি কি একটা হচ্ছে এমিটার একটা হচ্ছে বেস আর একটা হচ্ছে কালেক্টার এখান থেকে কোশ্চেন আসবে এম সিকিউ কোশ্চেন আমি দেখেছি অল দ্য থ্রি সেগমেন্ট হ্যাভ ডিফারেন্ট থিকনেস প্রত্যেকটার থিকনেস আলাদা হবে এবং তাদের যে ডোপিং লেভেল ডোপিং লেভেল আমি অনেকবার বলেছি ইম্পিউরিটিস মেশানো সেই লেভেলটাও কিন্তু আলাদা হবে প্রত্যেকটার জন্য সেটা এমিটার হোক বেস হোক কালেক্টার হোক প্রত্যেকটার জন্য থিকনেস আলাদা থাকবে এবং ডোপিং লেভেল আলাদা থাকবে দিস রিজিয়ন ফর্ম টু পি এন জাংশন বিটুইন দেম তাহলে কয়টা পি এন জাংশন পাবে তুমি একটা ট্রানজিস্টার রেজিস্ট মানে ট্রানজিস্টারে দুটো পি এন জাংশন পাওয়া যায় দুটো পি এন জাংশন পাবে ভালো করে দেখবে আমি দেখাবো ছবিগুলোতে দেখবে সবসময় দুটো পি এন জাংশন পাবে কোশ্চেন এসেছে যে আমরা একটা ট্রানজিস্টারে কয় ধরনের পি এন জাংশন দেখতে পারি দুটো দুটো পি এন জাংশন আমরা দেখতে পারবো দুটো তিনটে এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের অপশান দেওয়া থাকে আচ্ছা ডিপেন্ডিং অন দ্য টাইপ অফ এন এবং অ্যান্ড পি টাইপ অফ সেমি কন্ডাক্টার ডিপেন্ডিং অন দ্য নাম্বার অফ এন অ্যান্ড পি টাইপ সেমি কন্ডাক্টার ইন দ্য ট্রানজিস্টার দে আর টু টাইপস ইন জেনারেল এন পি এন ট্রানজিস্টার অ্যান্ড পি এন পি ট্রানজিস্টার ইন জেনারেল এখানে যে তিনটে সেগমেন্টের কথা বললাম আমি এমিটার বেস এবং কালেক্টার সেগুলো হচ্ছে এটা এমিটার বেস অ্যান্ড আরেকটা হচ্ছে কালেক্টার এন পি টাইপ ট্রানজিস্টার পি টাইপ ট্রানজিস্টার এখানে দুটো ছবি তুলে দেওয়া আছে দেখো তুমি যদি খেয়াল করো এদের যে থিকনেসটা এর থিকনেসটা দেখো এর থিকনেসটা দেখো এর থিকনেসটা দেখো এখানে এর থিকনেসটা দেখো এর থিকনেসটা দেখো এর থিকনেস প্রত্যেকের কিন্তু থিকনেসটা আলাদা প্রত্যেকের কিন্তু থিকনেসটা আলাদা আমি এই বিষয়ে একটা এখন পুরো স্লাইড তোমাকে দেখাবো এই থিকনেসের ওপর থেকে কিন্তু কোশ্চেন দেবে কিভাবে কোশ্চেনগুলো দেবে দেখো এমিটার বেস অ্যান্ড কালেক্টার এমিটারের যে ক্যারেক্টারিস্টিক সেগুলোর মধ্যে কি কি পড়ছে দিস সেগমেন্ট ইজ অন ওয়ান সাইড অফ দ্য ট্রানজিস্টার একদম যে কোনো একটা প্রান্তে থাকছে ইট হ্যাজ মডারেট সাইজ তাহলে এর যে সাইজটা হচ্ছে সব মডারেট এবং হেভিলি ডোপড ভালো করে খেয়াল করো হেভিলি ডোপড ওকে কজিং ইট টু সাপ্লাই অর এমিটস আ লার্জ নাম্বার অফ কেরিয়ার ফর ফ্লো অফ কারেন্ট তাহলে এখানে কিন্তু তুমি কি পাবে সাপ্লাইং কার কেরিয়ার পাবে এখানে তোমার যে ফ্লো করবে কারেন্টটাকে এখান থেকে কিন্তু সেই সাপ্লাইটা আসবে বা এমিটস করবে লার্জ নাম্বার অফ কেরিয়ার্স উইল গো ফ্রম এমিটার লার্জ নাম্বার অফ কেরিয়ার্স কেরিয়ার্স ক্যান বি কেরিয়ার্স ক্যান বি ইলেকট্রন অর হোলস ফর সেমি কন্ডাক্টার আমরা জানি তো এমিটারের ক্ষেত্রেও ঠিক হয় ইলেকট্রন ক্যারি করবে নতুবা তোমার হোলস ক্যারি ক্যারি করবে বোঝা গেল বাট অ্যামিটার কিন্তু আ লার্জ নাম্বার অফ ক্যারিয়ার্স এখান থেকে দেখবে ধীরে 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 আরও বিভিন্ন বিষয়গুলো আসবে তাহলে এমিটার হচ্ছে লার্জ নাম্বার বেসের থিকনেস কি দেখলাম একদমই খুবই সামান্য দেখো ইট ইস থিন দেখো আমি ওই জন্য এগুলো প্রত্যেকটাকে আন্ডারলাইন করেছি ওকে আমি প্রত্যেকটাকে কিন্তু আন্ডারলাইন করেছি ইট ইস থিন অ্যান্ড লাইটলি ডোপড ইট পাসেস মোস্ট অব দ্য এমিটার ইনজেক্টেড চার্জ ক্যারিয়ার টু দ্য কালেক্টার ওটা দ্য মিনিং অফ দিস সেন্টেন্স মানে এমিটার থেকে যে কেরিয়ারগুলো আসছে চার্জ কেরিয়ারগুলো আসছে সেটা ইলেকট্রন হতে পারে সেটা হোলস হতে পারে সেটা কিন্তু বেসকে অতিক্রম করেই কিন্তু যেতে হবে 
এবার বেসে কিছু পরিমাণ ইলেকট্রন হোক বা হোল হোক কিছু পরিমাণ ওগুলো মানে ইয়ে হয়ে যাবে প্রশমিত হয়ে যাবে একে অপরের সঙ্গে ওকে হোলস থাকলে ইলেকট্রন খেয়ে নেবে ইলেকট্রন আসলে হোল খেয়ে নেবে এরকমভাবে পুরো ব্যাপারটা হতে থাকবে কিন্তু খুব সামান্য পরিমাণে বাদ বাকি কি হবে বাদ বাকি যে ক্যারিয়ারসগুলো আছে চার্জ ক্যারিয়ারগুলো আছে সেগুলো কিন্তু বেসকে অতিক্রম করে কালেক্টরে পৌঁছে যাবে বোঝা গেল তাহলে কালেক্টর কি হচ্ছে দিস সেগমেন্ট ইজ অলসো অন ওয়ান সাইড অব দ্য ট্রানজিস্টার ইট ইজ আ লার্জার দ্যান এমিটার এর যে সাইজটা তাহলে কার থেকে অ্যামিটারের থেকে বেশি হচ্ছে এখানে সাইজ দিয়ে কিন্তু কোশ্চেন আসতে পারে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে অ্যামিটার এবং বেস এদের দুজনের থেকে কিন্তু কালেক্টরের যে সাইজটা সেটা কিন্তু বড় এবং এই যে যে ডোপিং লেভেল সেটা কিন্তু মডারেট আর হাইলি ডোপিং কোথায় করা হয় এমিটারে বোঝা গেল আর লাইটলি ডোপিং কোটা কোথায় করা হয় বেসে দেখো প্রত্যেকটা কিন্তু এখানে মেনশেন করে দেওয়া আছে ইটস কালেক্টস মোস্ট অব দ্য মেজরিটি ক্যারিয়ার সাপ্লাইড বাই এমিটার ইটস কালেক্ট কালেক্ট করছে মোস্ট অব দ্য মেজরিটি ক্যারিয়ার সাপ্লাইড বাই দ্য এমিটার তারপরে তো এটা এক্সটেরিয়র সার্কিটে পৌঁছল এটা একটা ইন্টেরিয়র সার্কিটের ঘটনা বললাম ট্রানজিস্টারের ক্ষেত্রে তারপরে সেখান থেকে কিন্তু ইলেকট্রনগুলো মুভ করতে শুরু করে ওকে তারপরে দেখো ট্রানজিস্টার অ্যাকশন পি এন জাংশন বা এনপি জাংশনের যে ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালটা আছে সেটা যেহেতু সিলেবাসে মেনশন করার দেওয়া নেই আর দেখলাম বেশ অনেকটাই বড় হ্যাঁ সেটা খুব একটা এম সি কিউ কোশ্চেন ওখান থেকে তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না বা দেখলাম না সেই ধরনের কোশ্চেন ফর ডেসক্রিপটিভ কোশ্চেন ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল ইজ ইম্পর্টেন্ট বাট ট্রানজেক্টার অ্যাকশনের ক্ষেত্রে আমরা কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো মাথায় রেখে চলবো যেমন হচ্ছে দ্য হেভিলি ডপড এমিটার হ্যাজ হাই কনসেনট্রেশন মেজরিটি ক্যারিয়ার্স আমি একটু আগেই বললাম এমিটারে হাই ডোপড হাই মানে হাইলি ডোপড থাকবে হাইলি ডোপিং করতে হবে আমাদের তোমার হচ্ছে এমিটারে বোঝা গেল এবং এটা হবে মডারেট সাইজের এবার এখানে কথা হচ্ছে এখানে যে হাই কনসেনট্রেশনটা থাকবে সেটা কার কার হোল থাকতে পারে কিংবা ইলেকট্রন থাকতে পারে যদি হোলের কনসেনট্রেশনটা থাকে মানে হোল বেশি পরিমাণে থাকে এমিটারে তাহলে সেটা কি ধরনের ট্রানজিস্টার হবে সেটা অবশ্যই পি এন পি ট্রানজিস্টার দেখো হোলস ইন পি এন পি ট্রানজিস্টার বোঝা গেল যদি ইলেকট্রনের মাত্রা বেশি থাকে এমিটারে তাহলে সেটা কি হবে এন পি এন ট্রানজিস্টার দুটো কথা মাথায় রাখতে হবে তাহলে আমাকে এমিটারে হোলসের কনসেনট্রেশন হাই কনসেনট্রেশন হোল থাকবে বেশি মাত্রায় হোলস থাকবে কখন যখন সেটা পি এন পি ট্রানজিস্টার হবে ইলেকট্রন বেশি মাত্রায় থাকবে কখন যখন সেটা এন পি এন ট্রানজিস্টার হবে ওকে দুই নাম্বার পয়েন্ট এক নম্বর হয়ে গেল দুই নম্বর বলছে দ্য ট্রানজিস্টার হ্যাজ টু পি এন জাংশন আমরা একটু আগেই পড়লাম কয়টা পিএন জাংশন দুটো পি এন জাংশন দ্যাট মিন্স ইটস লাইক টু ডায়টস টু ডায়টস তাই না দুটো পি এন জাংশন দুটো ডায়টের মতো কাজ করবে আমরা ডায়ট হিসেবে পড়েছি এর আগে দ্য জাংশন বিটুইন এমিটস এমিটার অ্যান্ড বেস দেখো তিনটে ভাগ পাচ্ছ তুমি একটা এমিটার পাচ্ছ তুমি একটা বেস পাচ্ছ তুমি একটা এমিটার বেস অ্যান্ড কালেক্টার পাচ্ছ তাই তো যখন তুমি এমিটার আর বেসটাকে নিচ্ছ ভালো করে খেয়াল করো যখন তুমি এমিটার এবং বেসকে নিচ্ছ তুমি যে ডায়টটা পাচ্ছ সেটাকে এমিটার ডায়ট বলা হচ্ছে ওই জন্য আমি সেম কালার ইউজ করছি যাতে তুমি কনফিউশন না হয় এমিটার অ্যান্ড ডায়ট বলা হচ্ছে এমিটার ডায়ট বলা হচ্ছে যদি তুমি বেস যদি তুমি বেস এবং কালেক্টারটাকে নাও যদি তুমি বেস আর কালেক্টারটাকে নাও জাংশনটাকে নাও ওই জাংশনটাকে বেস আর কালেক্টারে তাহলে তুমি পাবে কালেক্টার ডায়ট বোঝা গেল এখান থেকে কোশ্চেন আসতে পারে যে এমিটার ডায়টটা কাদের কম্বিনেশনে তৈরি হচ্ছে এবং কালেক্টার ডায়টটা কাদের কম্বিনেশনে তৈরি হচ্ছে এবং সেই হিসেবে অ্যান্সার দিতে হবে তারপরে এমিটার ডায়টটাকে তুমি সবসময় কোন বায়াসে যুক্ত করবে ফরওয়ার্ড বায়াস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এখান থেকে তো কোশ্চেন আসবেই এমিটার বায়া ডায়টকে তুমি কোন ধরনের বায়াসে যুক্ত করবে ফরওয়ার্ড বায়াস আর রিভার্স বায়াস আমার দুই ধরনের বায়াসই পড়েছি আর কালেক্টার ডায়েট যেটা আছে কালেক্টার ডায়েট ইন দ্য সেন্স বেস অ্যান্ড কালেক্টার এটাকে কোন বায়াসে থাকতে হবে এটাকে রিভার্স বায়াসে থাকতে হবে বোঝা গেল দুটোকে এবং চার নম্বর কন্ডিশান বলেছে যে দ্য রেজিস্টেন্স রেজিস্টেন্স ভালো করে পড়বে দ্য রেজিস্টেন্স অফ এমিটার ডায়ট ইজ ভেরি স্মল কম্পেয়ার্ড বাই কালেক্টার ডায়ট দ্য রেজিস্টেন্স অফ এমিটার ডায়ট ইজ ভেরি স্মল ভালো করে খেয়াল করবে এখানে কি বলা আছে ভেরি স্মল কার ক্ষেত্রে এমিটার ডায়টের ক্ষেত্রে কার রেসপেক্টে কালেক্টার ডায়টের রেসপেক্টে বোঝা গেল কথাটা এইখানে কিন্তু প্রত্যেকটা পয়েন্ট কিন্তু ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এখানে তোলা হয়েছে প্রত্যেকটা পয়েন্টকে কিন্তু মাথায় রেখে চলতে হয় 
এখান থেকে এম সি কিউ কোয়েশ্চেনগুলো আসবে দেখাবো আমি তোমাকে কি ধরনের কোয়েশ্চেন এসছে দেখো দুটো কোয়েশ্চেন নেওয়া হয়েছে ইন অ্যান এন পি এন ট্রানজিস্টার কে মানে কার কনসেন্ট্রেশন মানে কার মাত্রা বেশি থাকে কে মানে মেজরিটি কেরিয়ার্স চার্জ কেরিয়ার্স হয় হোলস হয় না ইলেকট্রনস হয় হোলস মুভস ফ্রম এমিটার টু বেস হোলস মুভ করবে কার তার মানে কি হোলস বেশি মাত্রায় থাকছে হোলস বেশি মাত্রায় থাকবে কোন ধরনের ট্রানজিস্টারের ক্ষেত্রে হোল বেশি মাত্রায় থাকে পি এন পি ট্রানজিস্টারের ক্ষেত্রে তাই কি না তাহলে এটা আমাদের পি ট্রান পি এন পি ট্রানজিস্টার যদি ইলেকট্রন মুভস করে তার মানে কি ইলেকট্রনের কনসেন্ট্রেশনটা বেশি ইলেকট্রনের মাত্রাটা বেশি সেক্ষেত্রে আমাদের কোন ট্রানজিস্টার আছে সেটা আমাদের এন পি এন ট্রানজিস্টার হয় তাহলে অপশান বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার আশা করি বুঝতে পেরেছো নেক্সট কোয়েশ্চেন টু নাম্বার দ্য এমিটার বেস জাংশন ভালো করে খেয়াল করবে এমিটার বেস তার মানে কি এমিটার ডায়ট অফ ট্রানজিস্টার ইজ হুইস্ট বায়াসড কি ধরনের বায়াসে তুমি এখানে রাখবে ওয়াইল দ্য কালেক্টার বেস জাংশন ইজ হুইচ বায়াস অ্যামিটার বেস জাংশন আমরা কোন বায়াসে কালেক্ট করব সবসময় ফরওয়ার্ড বায়াস আর কালেক্টার বেসটা সবসময় আমরা কে কি কোন বায়াসে কালেক্ট করব রিভার্স বায়াস তাই তো ফরওয়ার্ড অ্যান্ড রিভার্স অপশান ডি ইজ দ্য কারেক্টার কালেক্টার বেসটা হচ্ছে আমরা রিভার্স বায়াসে তোমার যুক্ত করব তাই তো নেক্সট এখান থেকে আমরা এন পি এন ট্রানজিস্টার এবং পি এন পি ট্রানজিস্টার যেহেতু পড়েছি এখান থেকে আমার মনে হলো যে সিম্বল দিয়ে কোয়েশ্চেন আসতে পারে এর আগে আমরা সোলার সেলের সিম্বল পড়েছি জেনার ডায়ডের সিম্বল পড়েছি বিভিন্ন ধরনের সিম্বলগুলো পড়েছি তো এন পি এন ট্রানজিস্টারের সিম্বল দিয়ে আমাদের কনফিউজ করতেই পারে তো দুটো জানে রাখা প্রয়োজন এন পি এন ট্রানজিস্টারের ক্ষেত্রে দেখবে এই যে অ্যারোটা ভালো করে খেয়াল করবে এই যে অ্যারোটা দেখো বাইরের দিকে বেরিয়ে যাচ্ছে বাইরের দিকে বেরিয়ে যাচ্ছে এরকমভাবে মনে রাখতে পারো এমিটার বেস কালেক্টার কিন্তু দেখো পি এন পি ট্রানজিস্টারের ক্ষেত্রে যে অ্যারোটা দেখো ইনসাইডে আছে বেসের ইনসাইডে দেখো এমিটার বেস অ্যান্ড কালেক্টার তোমাকে এইভাবে এইভাবে সেলে এইভাবে ডায়াগ্রাম দিয়েও তোমাকে কনফিউজ করতে পারে তাহলে এই ধরনের ডায়াগ্রামটা ওই জন্য আমি এখানে তুলে রেখেছি যাতে করে দুটোতেই তুমি নোন থাকো যা দেবে সেটাতেই তুমি অ্যান্সার করতে পারো আশা করি বুঝতে পেরেছো আমি কি বলতে চাইছি এবং আমরা বললাম না যে কোনটার বেশি থিকনেস দেখো কালেক্টারের থিকনেসটা অনেক বেশি দেন এমিটার আর পিয়ের থিকনেস তো নেই বললেই চলে নগণ্য প্রায় সামান্য পরিমাণে দেখো প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে একই রকম প্রত্যেক এমিটারের থিকনেস কম্পারেটিভলি কালেক্টারের থেকে কম কিন্তু কালেক্টারের থিকনেস আবার এমিটারের থেকে কম্পারেটিভলি বেশি বোঝা গেল কথাটা এখান থেকে এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু অ্যারাইজ করতে পারে ওকে তো আজকের এই ভিডিওতে শুধুমাত্র আমরা এই দুটো টপিক নিয়ে আলোচনা করলাম নেক্সট ভিডিওতে আমরা ক্যারেক্টারিস্টিক্স নিয়ে আলোচনা করব আর যে জিনিসগুলো আছে পরে ধীরে 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 পরবর্তীতে আমি নিয়ে আসতে থাকবো তো পরবর্তী ভিডিও আসা পর্যন্ত তোমরা দেখতে থাকো এবং শিখতে থাকো থ্যাংক ইউ টেক কেয়ার